ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಕನು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಚ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಜಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೈಡ್ ಟು ಆಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಂಪಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಂಪಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಗು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಗುವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೊಸಬರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ ಇ
first one is hearing second one being attentive third one answering fourth one understanding and remembering so kottanta option alli third option idikke correct agutte andre uttarisuvudu mikkiddalli ella kuda neevu correct agi kelisukobekagutte alva listening is very important so third one is the correct answer for this question so next question ige hogva next fifth question ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀಡಿದ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಠ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಬೈಯುವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉತ್ತರವು ಏಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅದು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಂತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ವಿವರಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದು ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲರ್ನ್ ದ ಲೆಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರವು ಏಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡುವುದ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆನ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವೇಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮಚ್ ಇರ್ರಿಲವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೇಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೂರಿಸುವುದು ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ವಾಲ್ವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ which of the following can be described as the most probable characteristic of an ineffective teacher first option always focus on achievement of instructional objectives second option always focus on observance of teaching standards third option always focus upon control of immediate situation fourth one none of the above ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ illustrate with examples fourth one all the above so correct answer aguvantadu melina ellavu idella kuda bekagutte so hagagi fourth one is the correct answer mundina prashne hoguva next question taragatiyalli prashne galannu keluva vidyarthigalige higenna beku first option taragatiya nantara shikshakarannu beti madalu salahe nidalagutade second option ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಟೀಚರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವನ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್